这味好浓哦，还原度很高，<對>这味很好吃。欢迎收看董事长吃。今天这集主题就是富士山，所以今天这集会分享我的富士山行程，两天一日的行程，住的饭店。还有我在富士山逛的一些景点，这样子，嗯、我买一些土产，所以待会我们就来一起也开箱，就是富士山羊羹，这个真的超可爱，大块哦，而且还有很多种口味，颜色都不一样，超像一整台水晶肥皂，很漂亮。我原本想要多买几个的，但是就是想说带一块，因为这还蛮重的。再就是这个富士山配色的巧克力，你看它就是青色的富士山配上白白雪皑皑的山头。然后再来就是这个是在富士山它附近的购物中心买到的特殊的 KitKat 口味，它是桔梗杏旋饼，它这个口味就是像黑糖绝饼口味。嗯，对，那这个是我在东京没看到的 KitKat 跟桔梗屋去合作出的口味，而且它包装就好可爱哦。对啊，很适合当礼物，对不对？哦，我首先来开箱这个富士山羊羹吧，它每一种配色啊，每一种口味都是不同的配色，超好看的。哎，真的像一块肥皂哎。对啊，好大一颗哦。面拉开，对，要拉开，又拉开。噔噔噔噔噔，哎 ，Excuse me， <笑> Hello， 富士山在哪里啊 ？Fuji Mountain， 哎，不对，它两边都没有富士山啊，什么意思啊？等一下，你再放过来，我用手抓喽。好好好，你放过来。咦，在这一面？不可能哦，还是要切开？怎么办？面临史上最难题，我们怎么切它？这样啊？哦，我们刚刚切开这个神秘的。富士山羊羹，结果我发现它其实外面都是那个抹茶包装，你要切开来才发现里面有富士山，好不好？<對>长这样子，暗暗内含光的感觉，真的真的,真的是会被它吓到哎、欸！我觉得配色，因为我选这个配色是比较不是那么明显的配色，它还有其他什么粉红色啊、黄色，那个配色就非常的明显。你是不是切薄一点比较容易透啊？啊，那我知道，他们都切薄一点，它需要透光啊，它这个红豆味就很明显。对，这感觉我光闻就觉得它很明显。这个好好吃哦！我觉得这个甜度刚刚好。至今是。嗯，好，如果你今天有去富士山的金那个伴手礼店的话，看到这个可以拿，因为它口味好多种，看你喜欢吃什么口味就拿回来。就我觉得送礼很有那个，嗯，我觉得蛮不一样。对，应该多买几个回送来。两百五十四块台币，还不错哈。还可以，因为它蛮大块。对。第二样来吃这个金色的富士山巧克力，也是在那个伴手礼店买，然后这一个是八百六十四块日币，这个刚好才两百块而已。其实，在伴手礼店真的太多东西可以买，嗯、每一样都长得好可爱。我这边顺便播一下我在逛伴手礼店逛的东西，有一个泡泡的那个水晶球，就你倒过来之后，它是个富士山的形状，啊、会喷泡泡。水晶球山口那个，那个好想买哦。对，然后还有富士山造型的什么山西小周边产品啊，对，差。小包包啊什么的，干嘛这么浪费？这一盒打开里面有一二三四五六，六颗。我喜欢，可以哦，可以而且它有苹果的口味，所以表示它是有点像饼干，不是真的像，只是单纯一个巧克力。对，我喜欢的奶香味，嗯，好可爱哦。好吃。嗯，我喜欢它苹果。嗯，脆脆的。嗯，真的，来，我再喝。嗯，它很奶耶。嗯，它它就是白巧克力啊，嗯、甜度我觉得好像可以，因为他们那边很多伴手礼都是这种配色，嗯、蓝白配色都好好看哦。好，如果你在伴手礼店看到这个金色的富士山巧克力，可以买。下一个，这个是我在富士山附近有个很大型的超市，叫做 Okino， 反正我真的大型超市里面买的，它是杏旋饼口味的 Kit Kat 巧克力，它这个是跟山梨县的一个制果子的。厂商叫做桔梗屋兼修的三里线特殊口味，这一盒八百四十二块，一百九十块台币，然后里面有，等一下哈，再来一个九片，好过年哦，香甜感，红色跟蓝色，哇，你闻，天哪，真的是绝饼，黑糖味，我闻到了，这个很夸张，你刚刚这样一拿过来一飘过来我就闻到了，它的黑糖味好浓哦，红豆粉味好浓哦，还原度很高，对，这个很好吃哎，因为我觉得这个配的很好。拜托，这个如果你有看到的话，但是这个在山里，可能在山里现场有。哎，拜托你帮我买，<笑>你可以艾特我，<笑>对。那你就先分享一下我这趟富士山的两天一夜，我的行程怎么安排的。首先的话，我先先讲一下交通方面。交通方面啊，就是两个选择，一个就是坐巴士，另外一个就是坐像高铁一样的东西，叫富士回游。我个人呢，去的时候是坐巴士。回来坐富士回游，这两个我觉得个别分析一下。坐巴士呢，基本上就是比较省钱的一个选择，然后它的车程大概就是两个小时多一点，但是这是没有塞车的状况。嗯，所以其实坐巴士好处就是它班次多，你也可以看高速公路的风景。
啊，缺一点就是万一遇到塞车，你真的是问天，对你真的是没办法，所以那是没有办法控制的状况。这边先特别提醒一下，如果你今天去到那个富士山就比较偏远的地方的话，你最好确认一下当天是不是那个日本人的假期啊。对，如果假期的话，那真的会塞车。对，那再来另外一个选择就是富士回游。我这趟回来，从富士山回来到新宿，它叫做富士回游。嗯，它的车好可爱，然后它是一个直达车，你可以直接从河口湖坐到新宿中间直达，然后大概一个小时半的。其实很像高铁，我们从台北到高雄。雄。对，它的价钱呢就是四千一百多块，所以它价格真的是比较贵。哦，贵很多哎，很很新吧？很新，看起来舒服。对我，我有查过，他的富士回游这班车啊，是二零一九年才开启的服务啊，算是很新。再就是他班次也很稳定，也不会说你塞车状况就不会，所以我觉得非常的舒服。然后沿途就可以看一下那个风景，风景。嗯，所以我个人觉得，如果你今天出去玩。有预算的话就做这个嘛。再来呢，就是住宿，因为我其实这次去年比较赶，我大概三天前才在选住宿。我就是硬要挑一间，我就是要在房间里面能够看到富士山，而且还要一边可以泡澡的饭店。哦，这个要求吧？对啊，这要求不过分吧？不过分。如果你今天跟我一样，想要在房间里面泡汤就看到富士山的话，这间饭店你可以去。订到应该算是最后一间，因为它那边算算蛮客满。我花了六千八百多块的台币去订一个晚上的。家庭房，我一个人去住一个家庭房，盘子，盘子，我是盘子啊！我看到那个饭店，他在那个 Booking 上面照片，他说哇，超美的，你在泡汤，然后你要抬头一望，远方就是富士山。但是呢，无奈我就是人品不好，我人品不好可以吗？<笑>第一天阴天，第二天下大雨，你为什么没有先查一下你的那个行程？对啊，查一下天气是是，从屋上展望台出来啊。就会看到这个蛮辽阔的风景呢。其实，那这栋三楼应该算蛮高的。你看，其实其他的房那个饭店啊都比它矮，可惜看不到富士山啊，被乌云遮住了。可恶，我觉得下午会下大雨，那不是最好是泡温泉的时候吗？耶！原本想要说趁天气好、天有太阳的时候去坐缆车，可是我觉得现在也难的，倒不如先好好的享受一下饭店的温泉吧。好，可是这样从太阳从那边照过来的时候，山还蛮漂亮的。啊，这边空气真的好新鲜哦。在这边我觉得要提醒一下，因为我有在我后来我后来回国之后，在网上查了一些你要看到富士山的一些要件。嗯，第一个最好是在每一天早上十点以前。因为十点以后的话，你可能太阳呃温气温升高，就会有些云雾会遮挡。在、oh, 季节，你要看到白雪皑皑的山头，就是要从十一月到隔年的那四五月，这中间都还有白雪覆盖。再就是这样，就挑对方向。富士山很大，有富士五湖，你在很多地方都可以看到富士山。但你想要看到什么样的富士山呢？就是有各各种不同的选择。但总之呢，我这次就是花了这个钱去住家庭房，然后我什么都没看到。就是而且房间太大，<笑>房间太大，住起来很很很恐怖。很恐怖我那个房间超大，竟然是玄关，然后玄关之后就进去是很大的很大一片榻榻米，就是那种日式家庭房。然后我觉得那个根本就可以睡八个人吧，可以。它这里面就是也有一些给你一些浴衣啊，那个你走出去露台啊<笑>就可以冲澡，然后冲完澡就可以泡泡澡。然后那个澡缸超级无敌大，大概全家人一家四五口都可以泡。你你有你有进去里头吗？进去啊！你还是我当然有泡，我一定要泡，我就不能那个而来的，<笑>还不泡。对，而且我还隔天我早上也是六点定闹钟六点半了，我就起来之后我就一看啊。就是、下大雨，然后我就我就无奈又再去泡澡，反正我什么都看不到，所以我在那边，我从当天 check in 到隔天，我大概泡了三次澡，就是一定要给它泡个够。有点可惜，今天看不到富士山，天气是阴的，不然我觉得泡在这边啊，然后望向那个远方，而且这边的地势比较高，那前面望下去整个这样很开阔的那种平坦的感觉，真的心灵很放松哎、欸，而且它这个自动的。这个给汤机啊，设定也太厉害吧！它就一直恒温在四十二度，就我觉得它温度真的很刚好哎、欸，我喜欢。它那个饭店，它其实它也有大澡堂，可是因为大澡堂是看不到外面任何风，就是没有任何风景可以看，所以我才住那个房间。澡堂的前面啊，它有供应那个富士山泉水给你喝，我有喝哦。生的吗？对。
，它就是那个水龙头打开来就是富士山泉水，我拿起来喝，是没有任何味道、欸。是没有任何味道，很清吧，很干净，就感觉非常干净。是饭店的部分啦，因为其实当天看不到富士山嘛，所以我当天第一天圈听完之后，我就去逛了附近一间很大的大卖场，我很激赏这个大卖场，它真的好大，它光是卖酒的、啊，大概就有五个，走道是卖酒的耶，威士忌啊、葡萄酒啊、洋酒啊，反正日本酒全部就是很大的卖场。现在那边很多那个年轻人，他们就一起去那边买酒，或是买东西，回饭店，或是到其他地方去去吃，它就是一个非常。大型卖场，然后甜点柜也是一整排，然后在那边又买到一个非常好吃的淡雪草莓泡芙，哦、好好吃哦，香料很高级，对，这有画面，香料很高级，它的香料味很高级，香料香，淡淡的草莓味，而且它的皮虽然不是酥皮。可是也是软软的、嗯，就是蓬松蓬松的，嗯、好吃。你到河口湖附近的话，那个大卖场可以去逛。现在第二天呢，我就 check out 之后，因为下大雨嘛，对，然后我也招不到计程车。后来我就好不容易走到公车站，走了大概五分钟到公车站，然后等公车，然后再坐到河口湖站。但是因为第二天还很长，对，我都人来了，所以我还是去坐了富士山三级缆车。那这个富士山三级缆车呢，就坐上去，它其实你。呃，沿途是可以看到那个河口湖的美景，然后有一面还可以看到一些山景，嗯、还是蛮漂亮的，蛮漂亮，红红绿绿，云雾缭绕。对，反正就是先保持一个一点遗憾，有一点遗憾，你下次才会再去。对，没错，对。所以呢，这个富士山的三级景三级缆车还是要坐的。我下的、啊，我觉得可以對、啊。下山之后呢，我就去吃了午餐。这边我要推荐这家午餐，太好吃了，它叫。火豚面，然后它就是宽扁面，然后有点像乌龙面，可是它就是比较宽的，然后它是非常浓郁的蔬菜南瓜高汤，店员都这样手拿着，这边燃烧，这边翻滚，然后送上你桌上的时候，整个大滚，然后烟雾缭绕，你就觉得哇，光看就觉得舒服，每一个面条都好入味，然后呢，它里面的蔬菜都很甜。然后香菇什么的蔬菜蔬菜量很满，加上他那边店还有一个我看到一个超厉害的，就是卤牛筋，牛味真的超重，吃下去他那个牛筋卤到非常的透烂，嗯，然后但是在最中心又维持一点点的弹性这样，所以真的很好吃。那他那一次一上来啊，我在那个大锅面还没上来之前就先吃光了，对啊，不用买，太好吃，我当下想要再点一盘呢，但是后来吃了面我已经没有胃再吃了，对，我真的觉得到河口火站啊，这家店真的必吃。放那个纪念品店，我除了买纪念品以外、啊嗯，我还有参加他们的一个酒的试喝的三杯葡萄酒一千块的这个三梨县当地的葡萄酒，它可以让你自己挑三款葡萄，然后呢，就是它给你一百五十 CC 三杯，你就坐在它店里面这样、欸，慢慢一点一点喝。哇，你真的很想吃哦、欸，真的可以啊，三杯一千喝了啦，喝了喝了 ，OK。实际上一千差不多，后来我的车时间到了，我就去做富士回游，回到民宿。这就是我的富士山两天一日游行程，虽然不是很完美，但是还是分享给你。好，以上就是今天影片，希望你会喜欢哦。啊